Sabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong gulo. Tuburan sa panalangin, kini nga programa imugna sa East Coast Gospel Mission. Alasays, hangtod alasays imedya matag adlaw. Arun ikaw matabangan nga maangkon ang tinuod nga kalipay. Katagbawan, ug kasiguruhan sa kinabuhi, ug nga kahatagan sa kasulbaran, ang naghingapin ng mga kabalaka, problema, mga pangutana nga sa dugay ng panahon na kahasol pag-ayo kanimo. Busa paminaw, ug sa Diyos, ikaw panalanginan. Maayong nga uh, adlaw sa tanan, dalay ko ng Diyos sa oportunidad nga kita na karon nakabalik sa ato ang buluhaton, uh, sa ato ang uh, morning devotion. Uh, salamat sa Diyos tungod kay do nga uh, pipila ka mga adlaw, uh, wala kita power o kuryente. Pero salamat sa Diyos kay karon makahimo kita sa pagpadayon sa atong buluhaton. Sampai gala, pipilang pila lang kami noto ako magpakiuban kaninyo ala sa atong pag uh, pamalandong ni ini nga buntag karon. O uh, mag-atugyan kita niya sa ginoa sa atong bulaton Pinaaki sa pagpangamuyo Gamahanan o dalaygon ng Diyos Nagpasalamat kami sa gayon Sa oportunidad Ngayon mo nausap nga gialaw Nga ni kanamo o Diyos Nga makabasa kami sa iyong pulong Salamat o Diyos sa nagbalik nga uh, power Nga diin mag-enable kami Sa paghibo, uh, pagpapalandong sa iyong pulong Especially ginoa sa pagpaabot sa iyong mensahe Nga sa mga katauhan mga kaanakan o magkahigalaan ni mo ginoong uh, ani akar nga paminaw. Banik kami samtang mga padayon sa imong buluhaton, ikaw o Dios magagamit imong pulong alang sa amo nga mga kinabuhi. Pakigistorya ikaw kanamo, ginamit imong balaang pulong. This we pray in Jesus name. Amen. Salamat sa Dios kay uh, makahimo kita sa pagpadayon karon ini nga buntag atong pagkahisgutan. How to face the future with confidence dili karon nga kapanahonan uh, common nga eksperyensya common nga pagbati ang pagatubang nato sa ato ang nga kaugmaon unsa ugma sunod adlaw unsa na pud ang mga panghitabo unsa na pud ang mga eksperyensya sa atong kinabuhi no because we are now facing the future which is full of uncertainties. So, ang kinta kabalo kung noon sa'yo may tabuukma, sunod adlaw, sunod simana, sunod bulan. And because of that, do nga i-deny kinis, daghan mga katawahan, but in reality, all of us, nag-experience uh, ni ini, o adun na kita'y mga mufil kita, no? o mga uncertainties sa ata nga pagkinabuhi. We live in a day of uncertainties. Ani akita karon kung sa unang panahon uncertain kita sam samot na karong panahon na, no? Uh, na uh, nagakaitabo sa ato ang uh, pagkinabuhi sa tungo kapanahonan karon, grabbing uh, uh, rapid change, no? Ang rapid change, technological ex explosion, grabbing ang mga advancement nag nagkadaia na ay ginatawag experience ng moral chaos and increasing violence side by side bisan asa na to ma-observe bigala bisan asa kita mutan aw makita na to kini nga maong realidad muog mao kini ang rampan sa atong kapanahonan karon family disintegration nagakabungkag nagakahanaw nga mga pamilya sa atong kapanahonan karon uh, by uh, any reasons na nakita na to kini o nagakaanam o ka nilad ang dagan sa atong kapanahunan and global economic instability ana ang nagapanik ang panik na agyod bisan asangan uh, lugar bisan asangan nasod bisan pa sa mga nasod mga advanced country uh, affected gyapon no? ang mga katauhan this is now the reality sa atong kapanahunan full of uncertainties and even vaccines 
effects ato ang kapanahunan or ang mga epekto or possible epekto sa mga vaccines ni panggawas karon mo cause of damage or any effect nga nagakahita from time to time and ang mga katauhan na kinabuhi di nakabalo kun unsa ang dapat pagahimoon and we cannot deny it no na kinabuhi kita ni ining kalibutan full of uncertainties bisan ikaw karon higala nagapaminaw mo deny ka ni ini or mo magin anes ikaw sa imong sarili apil ikaw naga experience ni ini karon mao nakakabalo kun unsa ang mahitabo unya ugma o sunod nga mga binulan or tinuig no because naturally uncertain times tend to produce certain predictable fears kabalo mo kaning atong kapanahunan karon bisan unsaon nimo pagdinay mo nagproduce kini og ginatawag na to nga mga kahadlok sa ato ang kinabuhi fear of the unknown mo kini siya wa kakabalo kung unsa imong gikadlukan fear of failure basi mamali ka og desisyon unsa mali unsa may akong himuon basi mamali ko no fear of abandonment no mo kini siya ang usual or predictable fears nga nagaabot o magin resulta sa ginatawag na tog uncertainty sa ato nga panahunan as of now og di nakakabalo kung asa ka budagan unsay imong himuon unsa ang possible nimo nga mga irresponse ni ini nga kapanahunan as of this time mao kana siya ang tinuod uncertainties or uncertain times are not new anyway we imong tan-aw ni gala it's happening even before especially in the life of Joshua Og dili lang sa kay Joshua pero sa atong kinabuhi makita nato no ang gid-anggid or uh, pariho sa nahitabo o na experience ni Joshua ato makuhaan ana ay mga uncertainty sa kinabuhi do of course adunay mga clear nga guidance ang Ginoo pero uh, for sure aduna gay mga uncertainties along the way mao kana sa makita yet Si Joshua ato makita sa kabuuhan naka overcome siya no he overcame possible fears and became victorious of course makita na to ang remarkable record ni Joshua concerning sa iyang pagkinabuhi uban sa Ginoo but the question nga atong itakel this morning how to face the fut- future with confidence bao naman gid siya ang realidad So unsa o na to sa pagkinabuhi, pag-atubang ni ining sitwasyon sa tong kapanahunan karon, problema side by side, mga walay kasiguruhan, unsa ang mapasibol nga mapanghitabo, unsa ang mag- maidulot ni ini kanato sa tong pamilya. Bisan iyon animan, paano man kita magkinabuhi nga anaa ang confidence diya sa ato mga kasing-kasing. Simple, aduna lay tulo nga akong mahatag karon. alang sa ato ang pagpamalandong. Una, believing God's promise for our future is the key to overcome our fear of the unknown. So, daghan kag ikadlukan nga kakabaloon sa kana. No? Daghan kag mga basi-basi. No? Fear of the unknown. But uh, how to overcome it? We need to believe, we need to trust God, God's promises or God's promise concerning sa ato ang future. Of course, ang ginoon na ay promise ka na to sa atong future, the same sa kinabuhi o ni Joshua. Makita na to higala. No? Nga, si Joshua na kinabuhi siya like a child, trusting his father to catch for him when he jumping. No? Sa dihang mulukso siya, mulupad siya, nagsalig siya, nagtuo siya, nga bisang unsa ang iyang himuon base sa command sa Ginoo anaa ang Dios nga maga back up maga salo kaniya panahon nga mo jump in siya no mao kana siya to makita igala like a child nga nagsalig sa iyang father 
maupun kini ang gikinanglan nato igala aron nga kita makinabuhi despite the ining uncertainties sa atong kapanahonan still makinabuhi kita masaligon o uh, seems normal tungod kay nagsalig kita sa atong Ginoo ingon pa sa Joshua chapter 1 verse 3 ingon pa Every place that the sole of your foot shall tread upon that have I given unto you as I said unto Moses. So ato makita higala ang uh, from verse 1 down to verse 9 makita na to ang full nga account concerning kung paano si Joshua gitawag sa Ginoo ingon nga replacement sa kang Moses nga namatay na kung imbasahon ang verse 1 and verse 2 gi uh, pagtawag sa Ginoo kay Joshua pag uh, uh, hatag sa responsibility nga gihimo ni Jos- ni Moses o gi hatag nato sa kay Joshua ingon nga uh, replacement sa leadership position nga gihatag niya nga to kang Moses nga na forfeit ni Moses mao ang pagtabok uh, sa Jordan o pag possess sa yuta sa land of promise. So ato makita din ang promise sa Ginoo ngadto kay Joshua nga ang tanan nga matamakan sa imong tiil ako kini ihatag diha kanimo sumala sa akong gipromisa ngadto kang Moses and verse ato makita kita higala mga Kristohanon in our time nagkinabuhi kita full of uncertainties also as of now. But remember nga bisan pa ni mga uncertainties nga ni akan nato gini experience nato every day you know what we need to be reminded nga ang Dios ang atong Dios aduna pud siya promise ana kanato ingon sa John chapter 14 verse number 1 ingon siya dini let not your heart be troubled ye believe in God believe also in me okay so because ang usual nga reaction nato panahon nga adunay dilemma sa atong kinabuhi gala mao nga magtrouble kita magpanik kita no mao kana siya og posible pa mo doubt kita mao na ingon ang pulong sa sama sa gihimo ni ni Jesus Christ as pag challenge niya si ang mga disipulo ingon nga makabantay sila nga pa, sa possible nga effects sa panahon nga mawala usab siya no the same Sa Christian life, maukini ang ato ang comfort, specific comfort. Let not your heart be troubled. Ye believe in God. Believe also in me. You need to be, uh, you need to trust God. And you need to believe to trust also in me. According to sa Gigon, ni Ginoong Yesus. Even sa verse number 2. In my Father's house are so, are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And that is a promise. In his father's house are so many mansions. And he said, I, I would have told you, I go to prepare a place for you. Huh? So, temporarily, ako mo biya kaninyo, pero remember, mo balik ako. In the verse 3, and if I go and prepare a, a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Amen. Praise God. At makita gala kung unsa si Ginoong Jesus ka matinudanon, unsa siya nagpramis alang ka nato. Despite ni ini karong uh, uncertainty sa ato ang kapanahunan, remember the promise of God. Be trustful. Believe what God has promised us. Ang Dios nag-promise ka na to, nadili kita niya ipasagdan. Wala kita niya gikalimtan. O aware siya ni ining mga uncertainties nga naa sa itong kapanahonan, sa itong sitwasyon karon. He knows it well. O naa siya mga plan. Adun na siya mga, uh, mga pagbulutan alang ining tanan. How to face future with confidence. Number two, appropriating God's power for victory is the key to overcome our fear of failure 
of course sa ato pagkinabuhi kas of now di man takabalo basi magkamali kita sa pagimong desisyon basi nga dili mao ang ato nga mga responses pero remember nga ang ato nga pagsalig we need to put it to God no ihagihatag nato ingon gihatag nato atong trust sa Ginoo ang atong paglaom diha sa Ginoo ato pod nga saligan ato nga ato nga matama sa paggamit kung moingon ta nag, nagsalig ko sa power sa Ginoo we need to trust him usahay ang atong mga mga baba atong mga ngabil usahay nagaklaim kita nga nagtrust kita sa Ginoo pero in reality in practical way of living makita na to nga wala wala ta nagasalig sa iya ha grabe nga atong pagkahadlok murag wa tay Ginoo now brothers and sisters we need to put into practice kung unsa atong gina profess if we say we are trustful to God we need to put it into practice nga bisan pa man in difficult times sa atong kapanahonan karon magkinabuhi kita nga masaligon diha sa Ginoo no? appropriating God's power or be fitting ang kahom sa Ginoo mo fit in siya og applicable siya even in this time no ni atong kapanahonan karon ingon pa din sa Joshua chapter 1 verse 5 Yung pa, there, is, there shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life. As I was with Moses, so I will be with thee. I will not fail thee, nor forsake thee. So, kanindot na promise nga to sa, kay, sa ginoo nga to kay Joshua. No? Nagaingon siya. nya magupan ako kanimo og walay si bisan kinsang makapildi makabuntog kanimo ha huh? sa tibuok nimong kinabuhi as long as si Joshua nag magkinabuhi o nagkinabuhi diha sa pagsalig og paging paging dependent ngadto sa Ginoo no huh? nagaingon siya there shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life. Of course, ato makita paano si Joshua na kinabuhi usab and naging victorious siya sa iyang pagkinabuhi. O ang promise na giyat, ang giyat, ang giyat, ang giyat, pronounce sa ginoo sa iya ha, dili nga bago, kung dili, promise na gihatag usab niya nga to sa iyang alagat nga si Moses. Kung unsa yung promise nga to kang Moses o sa iyang mga katawahan before, ato makita the same nga mga promise ang pag-uban niya nga to kay Joshua no? as I was with Moses so I will be with thee I will not fail thee nor forsake thee in verse number 7 the uh, condition nagihatag sa gino kaniya only be thou strong and ve- very courageous that thou mayest observe to do according to all the law which Moses, my servant, commanded thee, turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. Huh? So, it's uh, only be thou strong. Be strong and very courageous. So, maukin siya ang gi-require sa ginoo even today sa atong kapanahonan karon. We need to be trustful also. At to kaniya. In verse 8, this book, of, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate in day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Amen. Mauka na siya ang instruction sa ginoo nga to kay Joshua, paano niya atubangon ang uncertainty sa iyang kinabuhi? Of course, daw nga nag-promise ang ginoo siya, pero in reality, dili niya makita unsang nasa unahan o pariho sa kanato karon. Pero ang ang klaro kay instruction sa ginoo, 
Yun siya, this book of the law shall not be part out, out of thy mouth. Means to say, ang ato na connection, ang ato nga dependence diya sa ginoo, padayon nga dili unta mo wala, dili kita mo kang a. Ang atong pagsalig diha sa pulong niya, padayon, magbarog, maligon. O kung unsa atong commitment before, dapat mo padayon kini, mag-grow siya, maglambo pa siya. Hangtot sa iyang pagbalik. No? No, even sa Duty Testament, ano na po yung promise ng ginoo sa mga Kristuhanon? Ingon sa John chapter 16, verse 33, sa mag-iingon niya, These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Praise God. Mau ka na siya ito makita. Sa ako, kanin ka na, na, ka na ako, kung naas ako ang iyong dependence, you might have peace. In this world, we have tribulation. And this is now we are experiencing. Mau kini ang mga panahon nga niya nag-experience kita ang uncertainties. Pero ingon siya, magmadasigon ka mo, magmaligon. Because, I have overcome the world. Ang atong master, ang atong Lord, naging victorious siya. And He is now waiting for us as victorious master and Lord. And we, as His uh, servants, His people, His chosen uh, children, kita po karon nag-march kita padulong sa atong master na madaugun usap. Sama ka niya. Mau ka na siya ang the only thing we need to or always to be dependent diha sa iyaha. In 1 John chapter 4, verse 4, ingan siya, We are of God, little children, and have overcome them because greater is He that is in you than He that is in the world. So, ang challenge para ka nato. We know that we are of God. Nakasabot kita, nakabalok kita, nga iya kita sa ginoo. Though mga weak kita, because we are uh, still na pekita ni ining kalibutan o kita sa atong unod, na subject sa kaluyahon. Pero ang ato nga challenge, kay aduna kita'y Diyos, aduna kita'y Master, nga mas greater kaysa ni ani ining kalibutan na karon. nag-influence sa atong kapanahunan. Ana kitay master, aduna kitay lord nga which is greater than kaniya nga naa ni kalibutan, no? Because because greater greater is he that is in you than he that is in the world. And that is a promise. Mao kini siya dapat nga makakuha kita o kusog. alang sa itong pagkinabuhi ni ining kapanahonan. How to face the future with confidence? Number three, recognizing God's presence with us is the key to overcome our fear of abandonment. Huh? So, ang kahadlo kita, basig, wala na, mahurot na, wala na tao nga kauban na to, basi maunsa na ni. Huh? So, hinumdo mo na to, we need to recognize God's presence. Atong hinumdumon nga ang presensya sa ginoo yung gipromise ka na to long before. Sa atong mga nag-una ka na to, mga magtutuong nag ka na to, na-experience nila nga ang promise sa ginoo tinuod na na-perform, na-fulfill on saan yung gina-promise. Ingon pa sa Joshua chapter 1 verse 5, ingon nga ang Diyos ng promise nga to kay Joshua, There shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life. As I as I was with Moses, so I will be with thee. I will not fail thee, nor forsake thee. In verse 9, Have not I commanded thee? Be strong and of good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed. For the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. 
wa ba ko magsulti kanimo wa ba ko nagpromise sa imuha wa ba ko nagsugo sa imuha nga magmaligon ka og magmadasigon ayaw ka haglo ha? ayaw ka luya ano man unsay rason for the lord thy god is with thee whithersoever thou goest whatsoever nga imong ginahimo unsa man nga klase nga eksperyensya may eksperyensyahan nimo along the way while waiting Oh, at makita ng ito kay Joshua bisang unsa pa na imumagian. Remember that ingan siya, I will be with thee. Huwag uban ko sa ibuha o magbadaokon ka. Only be strong and of good courage and be not af- afraid. Ayaw taga ay chance nga magkinabuhi kita sa kahadlok. Of course, realidad ng Ma- ma- matawag na to nga grabe ka makahadlok makalilisang na ang kapanahunan karon but we have a powerful and faithful and loving god nga nagatiman kanato no o kung imong tan-aw ni gala in the new testament the same for us christians nagpromise usab ang ginoon in john chapter 16 verse 13 yet when the spirit of truth comes He will guide you into all truth. He will not speak on his own accord, but will speak whatever he hears and will declare to you the things that are to come. Dili kita maingon nga giabandon kita sa Ginoo. Siguro maingon ta maay man to sa daang tugon kay musulti man ang Ginoo gyud madunggan nila ang tingog. Pero sa tungka panahonan karon Dili na gyud siya magsulti kanato nga madunggan gyud. Madunggan nato ang tingog sa Ginoo when we read his Bible, the word of God. Kung maminaw kita sa ato nga mga konsensya, no? Nagaspeak ang Ginoo sa atong conscience even sa ato during the times ato mga quiet time. Nagapaki-story ang Ginoo kanato naghatag siya guidance in labaw sa tanan during sa time. nga naghimo kita sa atong personal intimate devotion di atubangan sa Ginoo surely ang Ginoo nagapakigistorya ka nato no? the spirit of truth nga nagaabot og mao nag nagindwell ka nato mao nagagiya ka nato wherever we go bisang asa pa kita mo adto ana ang naguban ang Ginoo in John 16 verse 14 he will glorify me Because he will take what is mine and declare it to you. The Holy Spirit, the last person of the Trinity, nga siya ang nagpakiuban, siya ang naghimo sa iyang ministeryo as of now. Then he sa ato mga kasing-kasing and even siya ang nag, uh, nakabalo, siya ang nag-protect uh, ka na to, siya ang nagagiya o iyahang ministry padayon gihimo niya nga ni sa ato mga kinabuhi igon pa sa Hebrews chapter 13 verse 5 keep your lives free from the love of money and be content with what you have for God has said I will never leave you or abandon you so nagpromise ang Ginoo nga ang atong gugma ang atong loyalty, ang atong commitment, dapat diha gyud kaniya. First. No? So, ang kining mga butang ani as atong kalibutan karon, ang mga gina-experience na to along the way, this is only secondary. Our first priority is our commitment, our loyalty, and our fellowship with our Almighty God. Because He promised I will never leave thee nor forsake thee. I will never leave you nor abandon you. Friends, what are your fears about the future? Unsa ba ay magkikadlukan ka nun? Specifically, unsa kaya kung pangutanon ka, maghatag ka at least tulo kang ikadlukan? Bawat isa sa ito ah, natin ikadlukan? natay mga dagang questions nga until now siguro wa pa matubag unsa man ang gikadlokan ni Makaron 
ikaw nagapamina on sa ang mga kabalaka na naa ka nimo that's normal naaman ka nato ka na but remember on sa mga kana atong kabalakan god knows our future remember that just be trustful to god he knows our future not only that enemies could not defeat us siguro ma-afflict ni atong physical nga bahin but remember if your life is in god Kung ang imong kinabuhi na tugyan na nimo sa Ginoo, masaktan man siguro atong pisikal, ma-afflict man siguro, masak, ma ma maapektuhan siguro atong pisikal nga bahin, but remember, be trustful. Dili siya makalaglag sa atong kalag. Because ha, God has promised us nga we are safe and secure diha sa iyang mga kamot. And God's presence always with us. Ang presensya sa Ginoo Ana anak uban ka na to through the Holy Spirit that is in us. Mao ka na si ang challenge ang ka na to karon how to face the future with confidence. Believe God's promise for the future. Believing just be trustful to God. Na siya ang naga uban, naga naga perform sa mga butang o naga pakamaayo. bisan pa sa atong nagsingabot sa atong kinabuhi ng atong future appropriating God's power for victory is the key to overcome or overcoming our fear of failure and last recognizing God's presence with us is the key to overcome our fear of abandonment remember God is with us He will never leave us nor for forsake us. Ang Diyos nag ka na to. Whatever happens, God is with us. And we are safe, we are secured in the hands of God. May God bless His Word sa itong mga kasing-kasing.